আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের চ্যাপ্টার 2 প্লান্ট অ্যাসেট নিয়ে আলোচনা করব তো প্লান্ট অ্যাসেটের আমাদের বেশ কয়েকটি ভিডিও অনলাইনে দেওয়া আছে অলরেডি এর ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আরেকটি ক্লাস নিয়ে আসলাম ক্লাস নাম্বার 6 আজকে মূলত আমরা আলোচনা করব অ্যাসেট ডিসপোজাল বা সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লেনদেন কিভাবে জাবেদাভুক্ত করা হয় এবং এটার ইফেক্টটা আসলে কিভাবে লিখতে হয় সেটাই মূলত আমি আজকে তোমাদের শেখাবো তো আজকের ক্লাসটি দেখলে এই সংক্রান্ত লেনদেনের সকল সমস্যা তোমরা সলভ করতে পারবা আশা করি তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করি আমরা প্রথমে দেখব অ্যাসেট ডিসপোজাল সংক্রান্ত লেনদেনগুলোর জাবেদা কিভাবে লিখতে হয় অ্যাসেট ডিসপোজাল সংক্রান্ত লেনদেনগুলোর জাবেদা কিভাবে লিখতে হয় আমি তোমাদের জাবেদাটা একটু দেখাই এখানে তুমি যদি সম্পত্তিটা বিক্রি করো তাহলে কি পাবা ক্যাশ টাকা পাবা সেই ক্যাশটা ডেবিট করবা সেল প্রাইসে কোন প্রাইসে সেল প্রাইসে একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট করতে হবে এখানে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশনটা লিখতে হবে অর্থাৎ একটা সম্পদ যদি তুমি পাঁচ বছরের জন্য কিনেছ তিন বছর ব্যবহার করার পরে বিক্রি করে দিয়েছ তাহলে ওই তিন বছরে যত টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে তত টাকাই ডেপ্রিসিয়েশনকে বলা হয় একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বা টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন তার মানে যে সম্পত্তি বিক্রয় করে দেওয়া হয় সেই সম্পত্তির ডেপ্রিসিয়েশনও ডেবিট করে দিতে হবে এরপর তুমি যে সম্পত্তিটা দিয়েছ বিক্রি করে দিয়েছ সেটার কস্ট প্রাইসকে সেটার কোন প্রাইস কস্ট প্রাইসকে ক্রেডিট করে দিতে হবে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য তার মানে আমরা এখানে দুটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে সম্পত্তি বিক্রি করে আমি যা পেয়েছি সেটা ক্যাশ ডেবিট যদি তুমি কোনো সম্পত্তির বিনিময়ে আরেকটা সম্পত্তি পাও তাহলে নতুন সম্পত্তিটা ডেবিট করবা আর যে সম্পত্তিটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি সেই সম্পত্তির টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন সেটা ডেবিট করতে হবে আর যে সম্পত্তিটা আমরা বিক্রি করেছি সেই সম্পত্তির ক্রয় মূল্যটাকে ক্রেডিট করে দিতে হবে কোন মূল্য ক্রয় মূল্য এবার এই সম্পত্তি বিক্রি করে কি হয় হয় লাভ হয় আর না হয় লস হয় যদি লাভ হয় তোমরা লাভটা দেখাবা কোথায় ডেবিট পাশে সরি ক্রেডিট পাশে আর লস হলে লসটা দেখাবা ডেবিট পাশে তার মানে লিখবা লস অন ডিসপোজাল বা গেইন অন ডিসপোজাল যদি গেইন হয়ে থাকে সেটাকে ক্রেডিট পাশে লিখবা আর লাভ হয়ে থাকলে সেটাকে সরি গেইন হয়ে থাকলে ক্রেডিট পাশে লিখবা আর লস হয়ে থাকলে সেটাকে ডেবিট পাশে লিখবা এইভাবে আমরা জাবেদাটা মূলত দিব এখানে গেইন আর লস একসাথে থাকবে না হয় গেইন আসলে লস আসবে না লস আসলে গেইন আসবে না আশা করি তোমরা এই জাবেদাটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো এখন আমরা একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করে দেখাবো তোমরা একটা স্ক্রিনে ম্যাথ দেখতে পাচ্ছ এখানে কি বলা আছে আমি একটু পড়ি এ মেশিন কস্টিং টাকা সিক্স লাখ অর্থাৎ ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা দিয়ে আমরা একটা মেশিন কিনেছি অন হুইস যে মেশিনটার ফোর লাখ ফিফটি থাউজেন্ড আপ টু ডেট একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যে মেশিনটা অলরেডি চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে তার মানে ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা যে মেশিনটা আমরা কিনেছি সেটা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অলরেডি ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে হ্যাজ বিন রেকর্ডেড ডেপ্রিসিয়েশন রেকর্ড করা হয়েছে ওয়াজ ডিসপোজ অফ জুন এক দু এটাকে আমরা দু সালের জুন মাসের এক তারিখে ডিসপোজ করে দিয়েছি ফেলে দিয়েছি বা বিক্রি করে দিয়েছি এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই যে বিক্রি করে দিলাম এটা নিয়ে আমাদের কি কাজ এটার কাজ হচ্ছে কি দেখো রেকর্ড দ্য জার্নাল এন্ট্রিস ফর দ্য মেশিন ডিসপোজাল আন্ডার দ্য ফলোইং এজামশন নিচের এজামশনগুলোর উপর ভিত্তি করে কি করো তুমি জাবেদা দাও এই যে মেশিনটা ডিসপোজ করেছ ঠিক আছে এটার জাবেদা দাও কি কত তারিখে জুনের এক তারিখে দু সালের জুনের এক তারিখে তুমি জাবেদা দিবা ঠিক আছে এখন নিচে অ্যাজামশন কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অ্যাজামশন এই পাঁচটার জন্য পাঁচটা জাবেদা দিতে হবে এখন এই পাঁচটা জাবেদা আমরা কিভাবে দিব খেয়াল করো প্রথমে আমরা দেখব এই সম্পত্তিটা বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি বা এটার বুক বেলু কত আছে সেটা আমরা নির্ণয় করব এখন কথা হচ্ছে স্যার বুক বেলু কি বুক বেলু হচ্ছে এই সম্পত্তিটার যে দাম ছিল সেখান থেকে এই সম্পত্তিটা যত টাকা একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে ওটা বাদ দেওয়ার পর যে অ্যামাউন্টটা বর্তমানে আছে সেটার নামে বুক বেলু এবার বুক বেলু হচ্ছে যদি আমরা বেশি দামে বিক্রি করি এটা হচ্ছে লাভ আর কম দামে বিক্রি করলে সেটা হচ্ছে ক্ষতি এখন আমরা দেখি প্রথমে আমরা লিখব ক্যালকুলেশন অফ গেইন অন লস অফ সেল অফ মেশিনারি মেশিনারি বিক্রয় জনিত লাভ বা ক্ষতি আমরা এখানে লিখে নেব লাভ বা ক্ষতি বের করার একটা সিস্টেমটা কি লেখো প্রথমে আমরা কস্ট লিখবো মেশিনারির কস্ট মেশিনারির কস্ট কত ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখান থেকে আমরা একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দিব একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কত চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা যদি চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিই কত থাকে 
দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা তার মানে এই যে জুনের দুই সালের জুন মাসে এই সম্পত্তিটার দাম আছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা এখন আমরা প্রথম এজেন্টশনে দেখি প্রথম এজেন্টশনে বলছে সোল্ড ফর টাকা টু লাখ ফর্টি থাউজেন্ড এটা আমরা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করছি আচ্ছা বলো তো আমার বইয়ে যে মেশিনের দাম দুই লাখ দশ হাজার টাকা ওই মেশিনটা যদি আমরা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করি তাহলে লাভ হয়েছে না লস হয়েছে অবশ্যই লাভ হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা আমরা এখানে লিখবো লেস সেল ভ্যালু দুই লাখ চল্লিশ তাহলে আসে কি গেইন অন ডিসপোজাল গেইন অন ডিসপোজাল তার মানে আমরা এই মেশিনটা বিক্রি করে তিরিশ হাজার টাকা লাভ করেছি আশা করি তোমরা ক্লিয়ার এবার আমাদের কি দিতে হবে জার্নাল দিতে হবে কোথা থেকে এই যে মেশিন বিক্রি করে যে আমরা লাভটা করেছি এই লাভের জার্মানটা আমাদের দিতে হবে এখন বলো তো এই মেশিনটা বিক্রি করে তুমি কত টাকা পেয়েছ তুমি পেয়েছ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যে দামে বিক্রি করছো ওই টাকাটা পাইছো এই জন্য জামাটা দিবা তোমরা ক্যাশ ডেবিট দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এখন যে মেশিনটা আমরা বিক্রি করেছি সেই মেশিনটার একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কত হয়েছে দেখো তো চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ওই মেশিনটার একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কত চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি ডেবিট করবা একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার বলো তো এই মেশিনটা আমরা কত দিয়ে কিনেছিলাম ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম এই ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা ক্রয় মূল্যটাকে ক্রেডিট করে দিতে হবে মেশিনারি ক্রেডিট ছয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখন আমাদের কি আছে গেইন অর লস কিন্তু আমরা গেইনটা ক্যালকুলেশন করেছি না গেইন এই গেইনটা লিখতে পারো তুমি ক্রেডিটে গেইন অন ডিসপোজাল তিরিশ হাজার টাকা তোমার জানার হয়ে গেল তার মানে কি কি আসবে এখানে তুমি বিক্রি করে যে টাকাটা পেয়েছ সেটা ডেবিট করবা একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট করবা মেশিনারি ক্রয় মূল্য দিয়ে মেশিনারিকে ক্রেডিট করে দিবা আর গেইন হলে গেইনটাকে ক্রেডিট করবা লসটাকে ডেবিট করবা ব্যাস হয়ে গেল তোমার ডিসপোজালের জামেলা আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা চলে যাই পরেরটার পরেরটা কি বলছে সোল্ড ফর টাকা এক লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা যদি এই মেশিনটা এক লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা বিক্রি করে তাহলে কি হবে তাহলে চলো আমরা পরেরটা দেখি এটার বুক বেলে কত ছিল আগের মতোই দুই লক্ষ দশ এখন এই দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার মেশিন আমরা বিক্রি করছি কত এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা বিক্রি করলে লাভ হয়েছে না লস হয়েছে লস হয়েছে কারণ আমাদের বুক বেলে ছিল দুই লাখ দশ কিন্তু আমরা বিক্রি করে পাইছি এক লাখ চুয়াত্তর তাহলে আমাদের লস হয়েছে কত টাকা লস হয়েছে আমাদের লস হয়েছে ছত্রিশ হাজার টাকা টোটাল লস হয়েছে কত ছত্রিশ হাজার টাকা দুই লাখ দশ থেকে আমরা এক লাখ চুয়াত্তর যদি বাদ দেই তাহলে ছত্রিশ হাজার টাকা আমরা লস পেয়ে গেলাম তাহলে এখন বলতো এটা জামেদা তোমরা অনেকে এখন এই জামেদাটা করে ফেলতে পারবা আমাদের কি করতে হবে আমাদের করতে হবে আমরা কত পেয়েছি আমরা পেয়েছি এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা ক্যাশ ডেবিট এক লক্ষ চুয়াত্তর একুমুলেটেড কত আছে চার লক্ষ পঞ্চাশ একুমুলেটেড ডেবিট চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মেশিনের ক্রয় মূল্য কত ছয় লক্ষ ষাট তাহলে কি মেশিনারি ক্রেডিট ছয় লক্ষ ষাট এখন আমাদের লস এসে কত ছত্রিশ হাজার টাকা আমরা লসটা ডেবিট করে দিব লস অন ডিসপোজাল ছত্রিশ হাজার টাকা তাহলে এই জামাতাটা হয়ে গেল খুব সহজ এবার আমরা যাব তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসে তাহলে চলো তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসটা আমরা একটু দেখি তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসটা একটু দেখো সবাই তিন নাম্বার ওয়ার্কিংসে বলছে রিটায়ার ফ্রম সার্ভিস অ্যান্ড হল ট্যাট টু জাং কেয়ার এই মেশিনটা এই অবস্থায় আমরা দুই লাখ দশ হাজার টাকা মূল্য থাকা অবস্থায় এটাকে আমরা রিটায়ার করে নিয়েছি সরাই দিয়েছি বিজনেস থেকে কারণ বিজনেস থেকে যদি আমরা এই মেশিনটা সরাই দিই এবং এটাকে আমরা জাং কেয়ারে ফেলে দিয়েছি কারণ এখান থেকে কোনো টাকা আসবে না আমরা এটা ব্যবহার অনুপযোগী হওয়াতে ফেলে দিয়েছি তাহলে এখান থেকে কোনো টাকা পাইছি কোনো টাকা পাইনি তাহলে যদি দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার মেশিন আমরা জাং কেয়ারে ফেলে দিতে হয় তাহলে আমাদের পুরো দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা কি হয়ে গেছে লস হয়ে গেছে যেহেতু এখানে সেল ভ্যালুটা কি আসছে জিরো পুরো টাকাটাই আমাদের লস তাহলে এখন আমরা জামাতা কি দিব তুমি কি কিছু পেয়েছ তুমি কিন্তু কিছু পাও নেই তাহলে তুমি কি জামাতা দিবা প্রথমে একুমুলেটেড ডেবিট করবা আর সম্পত্তির মূল্যটাকে ক্রেডিট করে দিবা লস পুরোটাই তুমি ডেবিট করে দিবা দেখো তোমার জামাতাটা হয়ে গেছে যেহেতু তুমি এখানে বিক্রি করে কিছুই পাও নাই এই জন্য তোমার এখানে ডেবিট পাশে ক্যাশ বা কোনো সম্পদ এখানে ডেবিট করা যাবে না আশা করি ক্লিয়ার এবার চলে যাই আমরা চার নাম্বারে চার নাম্বারটা একটু মনোযোগ দিয়ে তোমরা শিখবা চার নাম্বার বলা আছে দ্য মেশিন ওয়াজ এক্সপেক্ট ওয়াজ এক্সচেঞ্জ উইথ এ সিমিলার ওয়ান এই মেশিনটা তার সিমিলার আর একটা মেশিনের সাথে আমরা এক্সচেঞ্জ করেছি এক ক্যাশ প্রাইস নয় লাখ যেই মেশিনটার সাথে এক্সচেঞ্জ করেছি ওই মেশিনটার দাম হচ্ছে নয় লাখ টাকা
আমরা যে পুরাতন মেশিনটা দিয়েছি সেজন্য আমরা একটা ট্রেডিং অ্যালাউন্স একটা ছার পেয়েছি কত টাকা ছার পেয়েছি তিন লাখ টাকা ছার পাইছি কত টাকা তিন লাখ টাকা আমরা ছার পাইছি আর বাকিটা আমরা নগদে পরিশোধ করেছি তাহলে এখন এটার ভালো করে খেয়াল করে একটু আমাদের যে নতুন মেশিনটা আমরা নিচ্ছি সেখান থেকে আমরা পাবো কত নয় লাখ টাকার মেশিন নতুন মেশিনটার দাম নয় লাখ পুরাতন মেশিনটা দাম ধরা হয়েছে তিন লাখ অর্থাৎ পুরানটা দিলে তিন লাখ সার পাবো তাহলে নয় লাখ টাকার মেশিন এখানে দেখো নয় লাখ টাকার মেশিন পুরানটার কারণে আমরা সার পাবো কত তিন লাখ টাকা তাহলে আমাদের বাকি ব্যালেন্স ছয় লাখ টাকা ক্যাশ দিতে হবে ছয় লাখ টাকা কি দিতে হবে ক্যাশ দিতে হবে তাহলে কিভাবে এই যাবেদার আমরা করব একটু খেয়াল করো সবাই এখানে আমরা ছার পাচ্ছি কত তিন লাখ টাকা তার মানে পুরাতন মেশিনের বুক বেলা আছে কত দুই লাখ দশ কিন্তু এটার জন্য আমরা ছার পাচ্ছি কত তিন লাখ টাকা তাহলে আমাদের কি হচ্ছে লাভ হচ্ছে পুরান মেশিনটা দিয়ে লাভ হচ্ছে দুই লাখ দশ টাকার মেশিন দিয়ে তিন লাখ টাকা ছার পাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের লাভ হচ্ছে কত আমাদের লাভ হচ্ছে টোটাল নব্বই হাজার টাকা গেন ডিসপোজাল টোটাল কত নব্বই হাজার টাকা আমাদের লাভ হচ্ছে এখন আমি জাবেদারা কিভাবে দিব দেখো খেয়াল করো এই জাবেদারা দেওয়ার সময় আমরা দেখবো মেশিনারি নিউ নয় লাখ থেকে ওই গেনটা বাদ দিয়ে লিখব কথা হচ্ছে স্যার কেন নয় লাখ থেকে গেনটা বাদ দিয়ে লিখবো কেন অ্যাকাউন্টিং এর রুলস অনুযায়ী যদি সিমিলার মেশিন এক্সচেঞ্জ করে সিমিলার মেশিন যদি এক্সচেঞ্জ করে ওই মেশিনটার যে গেন হয় এই গেনটাকে আনরিয়েলাইজ গেন হিসাবে ট্রিট করে কারণ এটা তো আমরা নগদ টাকা পাই নাই যেহেতু নগদ টাকা পাই নাই এক্ষেত্রে এই গেনটা আমাদের পকেটে আসে নাই তো সিমিলার অ্যাসেপ্ট হলে ওটা যখন আমরা এক্সচেঞ্জ করি ওটাকে আনরিয়েলাইজ গেন হিসাবে ট্রিট করে আর আনরিয়েলাইজ গেনটা না দেখাই হিসাবের খাতায় কি করতে হবে মেশিনারির মূল্য থেকে নতুন মেশিনারির মূল্য থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ নতুন মেশিনারির দাম পড়ছে আট লাখ দশ হাজার টাকা কারণ পুরোটা দিয়ে আমরা নব্বই হাজার লাভ করছি ওইটা বাদ দিয়ে দিছি এটা তোমার মনে রাখবো এবার একুমুলেটেড কত চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা আমরা কি করব ডেবিট করে দিব আর পুরাতন যে মেশিন দিছি এটা করার মূল্য কত ছয় লাখ ষাট এই ছয় লাখ ষাট টাকা আমরা ক্রেডিট করে দিব প্লাস আমরা এই যে নয় লাখ টাকার মধ্যে ছাড় পাইছিলাম তিন লাখ আরও ছয় লাখ টাকা ক্যাশ দিতে হয়েছে না ওই ক্যাশটাও আমরা ক্রেডিট করে দিব ছয় লাখ টাকা তাহলে তোমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে আশা করি এটা ক্লিয়ার ঠিক আছে এবার আমরা পরের একটা জার্নাল দেখি পরের জার্নালে বলছে দেখো দা মেশিনারি ওয়াজ এক্সচেঞ্জ উইথ ডি সিমিলার এটা কিন্তু সিমিলার না ডি সিমিলার আর হ্যাভিং এ ক্যাশ প্রাইস নয় লাখ নতুন মেশিনটা দাম ধরা হয়েছে কত নয় লাখ এ ট্রেড ইন অ্যালাউন্স সার পাওয়া গেছে কত টাকা মাত্র এক লাখ টাকা সার পাওয়া গেছে কত এক লাখ টাকা তাহলে দেখো এখানে আমরা দুই লাখ দশ হাজার টাকার মেশিনটা দিয়ে সার পাইছি মাত্র এক লাখ টাকা তার মানে বলতো আমাদের লাভ হয়েছে না লস হয়েছে আমাদের এখানে লস হয়েছে কত টাকা লস হয়েছে একটু দেখি আমরা আমাদের লস হয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তাহলে ডিসিমিলার মেশিন এক্সচেঞ্জ করতে গিয়ে আমরা লস করে ফেলছি কত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এখন আমরা এটা জামাদার কি হবো আমাদের জামাদার দিব নিউ মেশিনার ডেবিট নয় লাখ টাকা একুমুলেটেড ডেবিট চার লাখ পঞ্চাশ আর লস অন ডিসপোজাল ডেবিট এক লাখ দশ ওল্ড মেশিনারি ক্রেডিট ছয় লাখ ষাট ক্রয় মূল্য দিয়ে আর ক্যাশ দিতে হবে কত নয় লাখের মধ্যে যদি এক লাখ টাকা সার পাই তাহলে আমাদের ক্যাশ দিতে হবে আট লাখ টাকা ওই আট লাখ টাকা আমরা ক্যাশ দিয়ে দিব এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার এখানে যদি গেন থাকতো তাহলে কি আমরা গেনটা দেখাইতাম না হ্যাঁ এখানে গেন থাকলে আমরা গেনটা দেখাবো কারণ এটা হচ্ছে ডিসিমিলার মেশিন যদি মেশিনটা ভিন্ন টাইপের হয় তখন কিন্তু এটা লস হোক লাভ হোক ওটা দেখাই দিতে হবে কিন্তু সিমিলার হলে লসটা দেখাবা কিন্তু গেনটা দেখানোর প্রয়োজন নাই এই জিনিসটা একটু মনে রাখলে আশা করি তোমরা এই ম্যাথগুলো যেভাবেই আসুক ইজিলি তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা কারণ এটা একটা বেসিক ম্যাথ এই চ্যাপ্টারের যত বেসিক কনসেপ্ট আছে ডিসপোজাল সম্পর্কিত সবগুলো এখানে চলে আসছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং ক্লাসটি দেখার জন্য